शुरू
Utopia moves.
Oh, starting. Oh,
Oh! <laughs> 
Okay.
exchange winner is... Miss! Free for all! Three, two, one, go!
Oh! 
Thank <laughs> you. 
this. Thank <laughs> you. 
Chelou.
Probando. Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí en la transmisión directo de Baltimore. La cueva del Smash. Sí. Estamos en el basement aquí en la casa más de 100 años de antigüedad, la casa de Alfonso. Un bellísimo lugar esta noche para ti. En la transmisión. Oh, de la cueva del Smash. ¿Estamos transmitiendo, Marihuas? Estamos en un mejor de nueve un fan versus Alvin. Ya que Alvin tuvo algunos problemas en el torneo y no pudimos ver su desempeño en su totalidad. Lo hemos traído a ustedes en un juego ilegal clandestino. Alvin. Ya Así es. Juegos de azar en la cueva del Smash. Y vamos a tener Perú versus Canadá. En Spanish. Spanish way. Primera transmisión. Y va 2-1 arriba alguien acá de ganarle. Con después de hoy. Suicidio. Suicide Squad. Spanish way. Primera transmisión. Pero esto ha sido muy muy cerrado. Bueno, quiere demostrar de que está hecho. Pasó con los japoneses. Son un problema con el tren. Un problema de macho que se puede arreglar y seguramente se va a arreglar. Pero quiere dejar bien en claro que él está a la altura del pentacampeón. Y toma el primer stock y ahora va a jugar a la pelea. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Con el backer está esperando el grab al parecer. Punto intenta el backer, da vuelta. Veamos si eso lo que va a seguir para romper el neutral. Mucho spacing conquista, ¿no? Todas las peleas. Sigue la equipa. Y Alvin ha bajado porcentaje, pero muy poco a poco. No ha logrado un combo. Y hay combo. ¿Qué va a hacer? Esto me interesa mucho. ¿Qué va a hacer? Me dice esto de que va a quedar la pelea. No sé. Qué buena. Me ha hecho como un gato. Me ha hecho un DI. Y hay combo. Tienes dos vidas de ventaja. ¿Qué va a hacer? Dos vidas de ventaja. Es que en este match, sinceramente, no es mucho. Qué buena. Porque pasan cosas como la que acaban de pasar. Que con DI ya se toma el stock. Es un match de mucha atención. Tienes dos vidas de ventaja. básico, alguien no logra quitarlo y mi padre con el combo hay que volver a lo básico para poder asegurar en este momento funcionó porque no sé el día de algo no tuvo efecto lo saca con un gran recompensa para ver pero si ya es un ejercicio ya Falco tiene que lanzar el Falco casi un stock 
Alguien tiene 14 puntos. Vuelve el combo. Ahora sí el Dave funciona y no entra. Pero. Toma el stop y empata. Ahora sí el Dave. Pero. Marido. Si a mí me preguntaran, yo diría que fue ridículo. Qué ridículo. Uno, un tal Rey Maya llegaron y se lo violaron. Pero bueno, pasan esas cosas, ¿no? Está ahorita en el hospital con esta restricción de tejido anal. Si a mí me preguntaran, yo diría que fue ridículo. Tal rey Alguien cambió Falcon, se va por el rey Falcon. Ya. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué
Estamos de vuelta, tuvimos un pequeño problema. Ya, ya no escucho nada, pero yo confío en que ustedes escuchen. Y volvemos al match. Muy cerrado el primer stock. Boom, un combo para matar, pues de ideal lo salvó y un muy buen regreso. Uh, se queda sin brinco, no sé por qué. El piromaníaco se ve estresado. Y tenemos Edgar Situation. Y logra zafar pese a la ver que con esta unfa, Alvin sigue vivo. Está muy cerrada la pelea con mucho spacing. Ninguno de los dos está siendo muy agresivo. Alvin se quiere muy, ganar, ¿no? Muy diferente a los encuentros que tuvimos ayer con el Jigglypuff de Isaí. Versus el Pikachu de Alvin. Pero uno sabe que cuando va a ver a Bonfan jugar, se enfrenta a estas intempestades. Iceman. Yeah. Ay, pero son frío. Una pelea muy cerrada. Yo creo que Bonfan está buscando el bagger. Con un bagger sería suficiente para matarlo. Me gustaría ver un, ver un dash attack ahorita de Bonfan. Muy romper el space. Muy, in, muy, andale, muy inesperado. Porque ya... Y, y creo que con el dash attack lo mata realmente. Oh, se va por el grab. Tirar? ¿Qué, va, ¿Qué hace? La <ríe> y ya, es, es suyo. Muy lindo el drop con backer de la plataforma. Lo espera y sobrevive. Sí, a ver si el DI de Bunfan que permitió que se subiera a la plataforma. Pues, eh. El Edgar sencillo lo toma Alvin y toma una vía de ventaja. 3 a 2 oh. va Alvin y podría sacar diferencia si gana este set. Sí, se ve bastante sólido, la verdad. Bunfan prefiere el, el Smash. Uh, falló el combo, realmente creo que ya se va a empezar a desesperar. Él tuvo que haber ganado ese combo, tuvo que haberle quitado la vida, no lo logra. Se está viendo muy sólido. ¿no? Sí, completamente. Y en unos momentos más tendremos la revancha de María. <risa> que sigue en el hospital, no puede que Alvin. Sí. Su reconstrucción, su esfínter ya se encuentra lo suficientemente sano para... ¡Oh, qué combo oh, que saca Alvin! Dios santo, y de, lo, está haciendo un force hasta ahorita, pero recuerden que es un match en el que todo puede pasar. ¿Se acabó? ¿Se acaba? ¿Va a tomarlo aquí? Así se es. acabó. Alvin tiene que ser muy solo. Completamente, es un demonio, recordemos. Es un demonio disfrazado de peruanos, pero un demonio al fin. Y Alvin entonces se pone en ventaja 4-2 y tal vez sea el último set que veamos. Es posible. Y ahora podría sacar a Yoshi sabiendo los problemas que tiene Alvin con los Yoshi. Fue la razón de por qué no está en el torneo. Es posible, pero al parecer Bufan no se siente muy confiado y no le gusta la idea de tan forzada de tener que usar a Yoshi como counter pick. De último segundo. Pero realmente se está viendo forzado, o sea, va 4-2 abajo y ocupa, y ocupa Falcon y sabemos que no se siente tan cómodo en los picaditos. Agarró a Yoshi. Entonces, sí, no tengo la idea de que alguien va a saber cómo solucionar esta situación. Alguien se ríe en este momento porque sabe que tiene un problema. Un fanfire el combo y creo que ese combo era fundamental para ganar la competencia. Así es. ¿Va a haber un brick check? No. Vamos a ver si alguien es capaz de adaptarse de lo que le pasó en la Smash Con y puede derrotar a este Yichi que se ve muy sólido. Y realmente tiene tres oportunidades para hacerlo. Es... Así es. Es bastante. Toma el primer esto que DI le permite sobrevivir a Alvin. El nerd de Yoshi sigue yo Alvin, pero este ya va a ser más sencillo. 
Falla el Dix Guard Rufa. Toma el stock al final de cuentas, pero con 23 de daño que para un carácter como Yoshi ese daño es buenísimo. Está muerto. No, no falla un combo, Elvin. Sí, veamos que también en los combos se les hace, se le dificultan más con Yoshi. Sí, al parecer, al no tener tanta práctica, no tiene el timing exacto que tiene contra otro personaje como Pikachu o Falcon. O Kirby o Jimmy. Lo deja, rompe el árbol y tiene la mitad de un stock de ventaja. Vamos a ver el Edgar, muy bien como sale del borde Alvin. La presión de Wolfan y va a tomar el stock. No muere, 115. Vuelve con el Fer. Qué buen nerd. Vamos a ver Edgar de Wolfan sobre Alvin. Se equivoca aún, se equivoca Alvin. Y ya están empatados, Así pero es. como ya repetí, ese porcentaje es muy importante en este macho. Tal vez en el Falcon Pica, el tener el 40, no es, no es tan importante, porque se termina matando en un combo, pero aquí es importante. Sí. Veo difícil que Bonfan pueda recuperarse en este juego, realmente él se ve muy confiado, muy confiado, se ve muy y sólido. Y tiene ventaja ya, completa. ¿Será este el último juego que veamos de este mejor de 9? Creo que sí. Absmatch. Oh, y dos veces fallo de cancel. Sí, no, Wolfman. Alguien está. Ha perdido la fe en la humanidad. Y alguien se ve con muchas ganas de llevarse. ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo después del inesperado resultado que obtuvo en la Smash con. Recordemos, chiquillos, que así es esto de los torneos, a veces. Uno anda en un día malo. Sí, uno no va a ganar siempre. <risa> Igual Takari, pues no le fue nada bien, ¿no? En este, en este torneo, pero sabemos que es un jugador más sólido que ha demostrado ya en sobradas ocasiones de la presión. Realmente él se ha recuperado muy bien en las situaciones de ética. Contra todos los personajes, ha estado muy sólido en ese aspecto del juego. Creo que ha sido una de las claves de por qué está en ventaja 4-2 sacar dos stocks de diferencia y lo consigue pero Pikachu solo necesita un golpe para decaer y vuelve a llegar a la plataforma así como dijiste chalaca la recuperación realmente se sí. acabó buenísimo cuando lo recuperamos y vuelve a regresar nuevamente Marihuas ya se acabó nuevamente no le corre el control no consigue el combo, pero creo que esto ya está definido. Alguien realmente muy sólido en este mejor de 9. Se lo lleva derrota a Wolfo 5 a 2. Tal vez la historia hubiese sido distinta si alguien no hubiese jugado con los dos dragones de Japón. Completamente, tal vez alguien estaría ahorita en el podio disfrutando de las mujeres sin dinero que le hubiera dado el dinero que hubiera ganado el premio. Así es. Pero no hasta quien hizo tan ahorita. Puros hombres. <risa> Uno, lo más interesante que tiene que hacer es poner un Pikachu a pelear. Así es. Aprovechamos de mandar saludos a la gente que está escuchando nuestro streaming, viendo esta increíble pelea entre estos dos demonios. Veo a, de Perú a Capitán Tao, Gerson, que dio, dijo, hizo un post bastante polémico. Sí, sí, sí. ¿no? Ya eso está dando que hablar. De Chile veo a, a Afro. Y Anax, saludos también para ellos. Y vamos a ver un picadito, que eso también me interesa. El piromaníaco es el rojo, ¿no? Así es. Muy buena match con mucho rango. Sí, ya. Tomando el borde del hit, pues al parecer. ¿Qué piensas de estos dos estilos de Pikachu? Tú ya lo has enfrentado a ambos en torneo ayer, sí, en la, en la Smash, que hace un sí, picaditos. Realmente... Por eso pierdes. <risa> eso es lo que pasa, por eso te metes 5-0. Pues es, es posible. Empata a Alvin y quedan 4 stock. 
Japón con cuatro días. Jab grab. Va a seguir el ring grab. grab. Uh. Y al parecer alguien tiene la ventaja, pero es muy pronto para hablar de un resultado definitivo. Uy, es muy hermoso. ¿Cómo lo casa el la B? Hermoso. Neutral es reverso. Bagger. Para muerte. Uf, está jugando un poco más agresivo. Es una pelea muy cerrada. Qué hermoso es, ya la Uh, delicioso. Uh, baby. Y ya están empatados. Oh, baby. de Bonfan pero logra sufrirse con una pi precisa en el momento en que Alvin iba a buscarlo con su neck su neck reverse lo toma con un rap tilt y va a tomar ese stock si sí, así es ya grab oh tenemos combo situation combo situation combo you situation. got it you got it oh, oh. mira la situation el grab lo lanza hacia adelante y no consigue el edge guard alguien Bumfan vuelve a estar dentro alguien se recrimina que falla esos dos grabs que lo tenía oh buena jugada veamos si ahora sí logra el edge guard estamos fallando un poco el edge guard importantes en este juego sí, sí, sí. No sé si es la, la capacidad de recuperación de Alvin o es que Bumpa está fallando estas cosas que no suele fallar. Va a ser un combo bufa, lo está cazando con los tips y va a empezar su combo y así. Tiene combo y le da la vuelta. Lo que pasaría, lo que parecía eterno hoy se desvanece. Y vamos a una situación de último stock. Último stock en el picarro. Se lleva este picar tipos. Y ahí combo, cayó. Alguien falla el combo, seguramente por el DI de Bumfam. Le intenta cazar con la per. Uh, qué buena, le va a Todo se va a definir. Uh, lo dejó llegar. Lo dejó llegar. Eso le puede costar la vida. Recuerden que una dejada de llegada es suficiente para morir 15 veces. Lo presiona con el backer, se levanta un fan del borde a un grab. Muy buen backer, no es suficiente, sí. Tiene una pequeña ventaja en esta última que va a buscar el grab, estamos de acuerdo, ¿no? Así el es, grab, cual... el tilt o el backer. Con cualquiera de ellas. Sí, el juego. El backer entró. Y ahora vamos a ver el edge guard. Lo falla alguien nuevamente. Fallado dos edge guard. Puede ser que le pese para el resultado final de este juego. Alvin busca romper el neutral con la Pers, pero uh. ninguno de los dos quiere acercarse. De hecho, Alvin no castiga y no cancel de un fan. Será el Edgar Situation. Tendremos Edgar Malafaka Situation. Logra escapar a Alvin nuevamente. Uh. Muy cerrado este picaditos. Alvin se sube a la plataforma intentando fintear a un fan. Vaya, va que se acabó. 6-2. So, best of nine is over. El mejor de nueve está terminado. 5-2 para Alvin. Y ahora serán solo amistosos. Uh, ¿A qué hora de salir y sale nuestro vuelo mañana, Camil? Jaime. Los tres. ¿La conexión dónde sabes? ¿Cuánto tiempo?
Cuatro horas. Vamos a ir a Mexicali en carro. Ese mismo día. Bueno, los dejamos con los amigos. Sí, sí, sí. Vamos a jugar también, que es lo que nos corresponde. Sí. Saludos a toda la comunidad por la transmisión de Marihuas y Chalaca. Si quieren seguir viendo a todos otros jugar, es totalmente aconsejable. Sí, porque no podemos aprender a Tomen sus notas, mis queridos pequeños. Los tomen sus fucking notas. Nos vemos. que estaría bueno también?
Oh! 
What's up guys? Cord here in the mic. Who's watching? Who's with me? Can you listen to me? Free for all! Please tell me if you guys are listening to me. So I'm not gonna see. Ross is fox against Mark Sanchez. They are using the same shirt. Funny thing. Okay, Dark. Are you listening to me well now? Listen to me better or not, Dark? Okay. Okay, guys, this is Kort here commentating for you guys. Uh, so, I think this is the first time that Bark's playing against Rossi. Okay, good grab. Actually, he could just up smash Bark. Okay, that's the first talk for Rossi. I think this matchup might be one of Bart's best matchups because he plays a lot against LD and the old LD's fox is crazy. Okay. Yet. Ice double laser. Expecting to Mark Sanchez destroy him, but he's playing very well. Oh, not my miss start. Yeah, that's a combo. Oh, oh my god. Oh, damn, that's a stop. No
contest. Free for all.